and Pablo is afraid of coming to Pakistan because uh, he thought the Muslims might kill him. We don't kill you. <laughs> Come to Pakistan. आप एक चीज और गौर कीजिएगा कि आप लोगों को रोड्स के ऊपर आर्मी बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी पुलिस वगैरह इधर उधर खड़ी होती है आज आग ये बड़ा कमाल का मोटरसाइकिल है रॉयल एनफील्ड का तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे कितना रश है खैर इस साइड से तो बिल्कुल भी नहीं रोक रहा जाने के लिए है लेकिन यहाँ पे भी इसराइल के झंडे हैं ये क्या है फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि यहाँ पे सर्वेलेंस कैमराज वगैरह लगे हुए हैं जो पहले आपने देखी होंगी वो येलो वाइट वाली जो इसराइलियन है ये उनसे बहुत डिफरेंट है असलम एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्राम तलावीव जहाँ पे मैंने पिछले दो तीन दिन यहाँ पे गुजारे और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि मैंने अभी तक हार्डली ही इस रीजन में इस तरह की सिटी को विज़िट किया होगा द एटमोसफेयर वाज बहुत यूनिक था और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग जो है वो पसंद आया होगा लेकिन अब हम जो है वो आगे की तरफ निकलेंगे और आज एक्चुअली हम जो है वो एक बॉर्डर क्रॉस करेंगे लेकिन ये वो बॉर्डर है जिसका मुझे नहीं पता कि किस तरह उसको जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है क्योंकि ये है जी वेस्ट बैंक और इसराइल के दरमियान बॉर्डर्स तो मुख्तलिफ़ जगहों पे ये बॉर्डर्स आते हैं आ, मैंने इससे पहले मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने क्रॉस किया लास्ट टाइम भी मैं जब 2018 में यहाँ पे आया गया आया था तो बैतलहम में गया था लेकिन वहाँ पर मुझे किसी ने रोका नहीं था किसी ने पूछा नहीं था तो लेट सी यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह का एरिया तो आज मैं जिस जगह पर जा रहा हूँ जिस सिटी को विज़िट करने जा रहा हूँ वो प्रोबली वन ऑफ दी ओल्डेस्ट सिटीज़ इन पैलेस्टाइन इसका नाम है चिनापलूस तो यहाँ से तकरीबन तलावीब से कुछ 75 किलोमीटर के फासले पर है और हो सकता है हमें कुछ डेढ़ पौने दो घंटे लग जाएं लेट्स सी कि वहाँ पर वाटर क्रॉसिंग किस तरह की है तो निकलते हैं अभी मैंने सामान सारा जो है वो रखा है इसको तीसरी फ्लोर से नीचे लेके जाना है और फिर जो है वो बाइक स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं ना आई एम रिकॉर्डिंग यू सो यहाँ पे है पाब्लो पाब्लो इज फ्राम ओरिजिनली फ्राम अर्जेंटीना पोर्तीनियो पोर्तीनियो यस बोनिस आरस बोनिस आरस टू नाबलूस जॉर्डन सऊदी अरेबिया नाइस टू मीट यू पाबलो and pablo is afraid of coming to pakistan because uh, he thought the muslims might kill him we don't kill you <laughs> come to pakistan you say to me that <laughs> yes but you, when you come to pakistan you will be surprised okay thank you so much <laughs> nice to meet you uh arab uh, uh, arabic sure 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 uh muslim muslim yes थैंक यू वेरी मच मा बिस्मिल्लाखर खरीय से हमारा दिन गुजरे बहुत अच्छा गुजरे और आप सब देखने वालों का भी देख लें जी लोग आपको जहाँ पे भी मिलेंगे ना बहुत सिमिलर बहुत अच्छे बहुत फ्रेंडली और यहाँ पे अभी मैं खड़ा था तो पाबलो आ गया कहता है कि ये मेरा ख्वाब है कि मैं ट्रैवल करूँ और पाकिस्तान जाऊँ लेकिन पाकि... पाकिस्तान में गया तो मुझे गवर्नमेंट कहती है वो मार देंगे मैंने बताया मैंने कहा नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है अर्जेंटीनियन तो यहाँ पे आपको दुनिया की ऑलमोस्ट हर नेशनैलिटी के लोग जो है ना वो मिलेंगे स्पेशली अभी तो शायद इनकी जो लास्ट जनरेशन है वो मेनली जो है ना वो यहीं की है लेकिन उससे पहले के जो लोग हैं वो बहुत सारी जगहों से जो है वो यहाँ पे मूव हुए हैं तो ओवरऑल जी हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा रहा और 
इसको आप कह सकते हैं कि ये इस रीजन में ना मतलब ये ऐसी सिटी है जो आपको कहीं और नज़र नहीं आएगी तो मैन तो अभी बहुत सारा घूमा है पूरा रीजन लेकिन ये जो है बहुत यूनिक है इस सिटी की एक और ख़ास बात जो मुझे लगी है कि जितने भी नेबरहुड हैं वहाँ पे अपने अपने सेंटर्स हैं तो सारे लाइवली हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे जाना जो है क्योंकि सिटी बिल्कुल फ्लैट है तो बहुत इजी है आप आराम से अपनी साइकिल पकड़ें और पाँच सात मिनट दस मिनट के बाद आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो ये इस सिटी का बहुत बड़ा एडवांटेज है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है ना प्रेफर करते हैं यहाँ पर रहना दिन को काम किया और पढ़ाई की और शाम को पार्टी की तो ये यहाँ का जो है वो लाइफ है चलें अभी देखते हैं आपको दिखाते हैं कि जब हम पैलस्तीनियन अथॉरिटीज़ के अंडर जो सिटीज़ आती हैं उनको विज़िट करेंगे तो वहाँ पे आपको जो है ना वो क्या इन्वायरमेंट मिलेगा किस टाइप का है क्योंकि ये एरिया तो जो है आ, मतलब दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी में आप घूम रहे हो यहाँ पे जब से मैं इस पूरे रीजन में इंटर हुआ हूँ एक भी चेक पोस्ट मुझे नहीं मिली बॉर्डर से लेके कर यहाँ तक आप एक चीज़ और गौर कीजिएगा कि आप लोगों को रोड्स के ऊपर आर्मी बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी पुलिस वगैरह इधर उधर खड़ी होती है आ जा रहे होते हैं लेकिन आर्मी आपको नज़र नहीं आएगी वो सिर्फ अपने बॉर्डर्स जो है ना उन्होंने सेव किए हैं और इतने सेव किए हैं कि सिटी के अंदर सिटी से बाहर गाँव में इधर उधर आपको कोई चेक पोस्ट नहीं मिलती मतलब जो आर्मी का काम है ना वो इतनी अच्छी तरह उन्होंने कर दिया है कि आसपास में इतने उनके कॉन्फ्लिक्ट हैं उसके बावजूद आप देखें कि सिटी इतनी सेफ है मैं घूम रहा हूँ जो मर्जी बात करूँ जिधर मर्जी जाऊँ कोई इशू नहीं है रात के दिन के टाइम जब मर्जी आप जाएं बहुत सेफ है तो बाकी अभी हम जाएंगे तो पैलस्तीन टेरिटरीज में वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है चेक पोस्ट की कौन कंट्रोल कर रहा है और किस तरह का लोगों का वहाँ पे बिहेवियर है तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप आज देखिए क्योंकि अभी तक हमने मेनली जो इसराइल कंट्रोल्ड सिटीज़ हैं उनको विज़िट किया नज़ारत अरब सिटी थी लेकिन वहाँ की एटमोसफियर आप देख देखी यहाँ की देखी पीछे आगरा की लेट्स सी अभी आप जो है वो इधर उधर की स्काई लाइन्स जो है ना उनका व्यू इंजॉय करें और हम जो है वो राइड करते निकलते हैं तलावीव से बाहर ये बड़ा कमाल का मोटरसाइकिल है रॉयल एनफील्ड का देखने में तो खूबसूरत लग रहा है लोग जिस सिटी से बाहर आ गए हैं और अब हाईवे पे लग गए हैं तो देखते हैं कि हमें कितने किलोमीटर लगेंगे बॉर्डर तक पहुंचने के लिए और वहां पे एक्चुअली चेक पोस्ट हैं भी कि नहीं हैं होंगी तो ज़रूर क्योंकि जो पैलेस्टाइन से वर्कर आते हैं वो इन्हीं चेक पॉइंट्स को क्रॉस करके यहां पे आते हैं यहाँ पे डेली जो है तकरीबन कोई दो लाख के करीब वर्कर्स जो हैं वो पैलेस्टाइन से आते हैं उनको एक आईडी मिला होता है उसके थ्रू जो है वो यहाँ पे इंटर हो सकते हैं तो मोस्टली ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर आप देखेंगे ना ये सारे वहीं से आते हैं क्योंकि तो ये मशहूर है कि जूस जो हैं वो हाथ से काम करने में इतने अच्छे नहीं हैं 
तो इसलिए वर्कर्स वहाँ से आते हैं और वैसे भी इनको चीप लेबर चाहिए तो अगर किसी बंदे ने यहाँ पे तलाबीब में फॉर एग्जांपल कोई कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा हो तो उसको आपने अच्छी खासी अमाउंट पे करनी है इसलिए ये लोग प्रेफर करते हैं कि वहाँ से बुला लें यहाँ पे शायद उनको 500 डॉलर देना पड़े उधर जो है वो सौ डॉलर में गुजारा हो जाए तो बड़ा फ़र्क है यहाँ पे कोई एक भी साइन नहीं आ रहा जो दिखा रहा हो कि हम ना नाबलूस की तरफ या पैलस्तीनियन टेरिटरीज की तरफ जो है वो कौन सा रास्ता जा रहा है बस देखते हैं कि हम कौन जाएँ से क्योंकि ये जो ऑफलाइन मैप्स हैं ये भी कुछ सही तरह से बता नहीं रहे तो अभी जी यहाँ पे आपको जो है वो सेटलमेंट्स जो है वो उनके साइन बोर्ड जो है आने स्टार्ट हो गए हैं तो हो सकता है कि हम पैलस्तीन टेरिटरीज में ऑलरेडी जो है वो इंटर हो चुके हैं लेकिन खैर देखते हैं यहाँ पे अभी तक तो कोई बोर्ड है सच नहीं आ रहा अब इस गांव में फॉर एग्जांपल मुझे सामने जो है वो मस्जिद नज़र आ रही है तो हो सकता है कि ये जो ये अरब गांव ही है और जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल है वो भी पुराना है पौधे चेक करें दोनों साइडों पे लगा रहे हैं अभी बिल्कुल छोटे छोटे से हैं या बेचने के लिए रखे हुए हैं ये भी हो सकता है पर खैर ये तो बड़े पौधे हैं हाँ जी बेचने के लिए भी रखे हुए हैं आप चेक करें ना तो ये आगे जिस सामने क्रॉसिंग पॉइंट अभी मुझे आई थिंक कैमरा जो है वो आगे बंद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे आर्मी होती है ना वहाँ पे गुस्सा कर जाते हैं वो कैमरा देखते ही ना इसको नीचे करो तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे कितना रश है खैर इस साइड से तो बिल्कुल भी नहीं रोक रहे जाने के लिए सिर्फ वहाँ से आने के लिए रोक रहे हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ से जिसने भी जाना है वो जा सकता है उसको कोई भी नहीं रोक रहा उधर से आते हुए जाना लाइनें लगी हुई हैं लोगों की तो अब मुझे याद है कि 2018 में जो हमें नहीं रोका था वो हम भी उधर ही जा रहे थे जब हम वापसी भी आए थे तो हम लोगों ने जो बस ली थी वो इसराइली बस थी तो इसी वजह से शायद जो है ना वो मेरे मुझे आगे पता नहीं उन्होंने रोका था कि नहीं रोका था तो अभी हम लोग जी फ़लस्तीन की जो टेरिटरी जो रिकगनाइज्ड आजकल के दौर की है उसके अंदर जो वो इंटर हो चुके हैं और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे दो तरह की अब नंबर प्लेट्स ना एक इसराइली नंबर प्लेट्स होंगी और एक दूसरी होंगी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं टूरिस्ट बसेस अब हर जगह आपको नज़र आएंगी तो वो लोग जो इसराइल से यहाँ पर आ रहे हैं जा रहे हैं तो कोई रोक टोक ऐस सच नहीं है ये सामने अभी मैं देख रहा हूँ कि ग्रीन वाइट नंबर प्लेट जो है वो यहाँ की है है लेकिन यहाँ पे भी इसराइल के झंडे हैं ये क्या है ये चीज़ हम नहीं समझे कि रोड के ऊपर जो है ना अभी भी इसराइल के झंडे हैं लेकिन जो साथ में गांव हैं वहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सारी ये अरब आबादी है सो so, अभी आप देख सकते हैं जी कि इवन दो हम लोग रिकगनाइज पैलस्तीन अथॉरिटीज़ की जो टेरिटरीज़ हैं उसके अंदर आ गए हैं लेकिन उसके बावजूद आपको जो यहाँ पे फ्लैग्स रोड्स के ऊपर नज़र आएंगे वो इसराइली आएंगे कि मुझे लगता है ये कि ये रोड्स हैं वो इसराइली कंट्रोल्ड हैं और साथ में आप ये जो शॉप्स और देख रहे हैं वहाँ पे जो है वो पैलस्तीनियन फ्लैग्स भी आपको नज़र आएंगे फर्स्ट टाइम मुझे अगर कोई पैलस्तीनियन गाड़ियाँ भी नज़र आई हैं ना तो वो पीछे जो चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद ही आई हैं 
ओवरऑल आपको बिल्कुल वही फील आ रही है जो पीछे आप तलावीब की तरफ जो है वो राइड कर रहे थे कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है ये पूरी रोड जो है फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि यहाँ पे सर्वेलेंस कैमराज वगैरह लगे हुए हैं और साथ जो है वो साइडों पे आपको टावर्स मिलेंगे आर्मी के ना तो इधर भी मिलिट्री प्रेजेंस है यहाँ पे इसराइल की और यहाँ पे जी अब राइट साइड पे जो पहली सेटलमेंट जो है वो नज़र आई है मुझे अभी तक जो मैं क्रॉस करने के बाद आई थिंक वहाँ की जो एंट्रेंस होगी ना उधर चेक पोस्ट ज़रूर होंगी क्योंकि ये अब फेलस्तीनियन टेरिटरीज़ हैं तो यहाँ पे जो है वो फेलस्तीनियन भी रह रहे हैं तो इसलिए इसको इन्होंने ज़रा ज़्यादा सिक्योर बनाया होगा तो ये आ गया जिस सेटलमेंट का गेट और बिल्कुल यहाँ पे चेक पोस्ट है ये वाला जो है ना बेरिया ये दूसरा है पेलस्तीनियन है यहाँ पे सारी गाड़ियों के नंबर प्लेट्स भी डिफरेंट हैं ग्रीन वाले तो यहाँ पे ये बस स्टॉप है तो मोस्टली लोग अपनी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी करके यहाँ से बस लेके और फिर जो है वो आगे की तरफ जाते हैं जो काम करते हैं आगे इसराइलियन सिटीज़ में क्योंकि शायद अपनी गाड़ी भी वो क्रॉस नहीं कर सकते तो बेस्ट उनके लिए यही होता है कि बस ले लें और चेकिंग भी शायद कम हो जल्दी यहाँ से निकल जाएं अब ये देखें जिस सामने जो गाड़ी जा रही है इसकी नंबर प्लेट देखें और आप जो पहले आपने देखी होंगी वो येलो वाइट वाली जो इसराइलियन है ये उनसे बहुत डिफरेंट है फलस्तीन पूरा एरिया जो है वो भरा हुआ है ऑलिव ट्रीज से अभी हम लोग जी फर्स्ट टाइम किसी पेलस्तीनियन गांव के दरमियान में से गुजर रहे हैं नॉर्मली जो है वो इधर उधर जो है ना वो थोड़ा सा रोड से हट के हैं देखें पेट्रोल पंप जो है वो भी इसराइली पेट्रोल पंप है तो मैं सोच रहा था कि फलस्तीन से पेट्रोल डलवाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि वहां पे प्राइसेस जो है ना वो क्या है लेकिन यहाँ पे भी वही सेम प्राइसेस और सेम पेट्रोल पंप हैं अब हम एक्चुअली प्योर पेलस्तीनियन एरिया में आ गए हैं यहाँ पर जो है बिल्कुल पेट्रोल पम्प्स हैं जो 
जैसे ही आप मेन रोड से हट के थोड़ा सा दूसरी रोड पे जाते हैं ना तो एक तो ये कि रोड्स की आप जो है ना वो देखेंगे ये थोड़ी सी छोटी हो गई हैं चेंज हो गई हैं और यहाँ पे अभी आपको तकरीबन ऑलमोस्ट कोई नाइन्टी परसेंट के करीब जो है वो गाड़ियाँ नज़र आएंगी फ़लस्तियाँ नहीं तो इस एरिए में इसराइलियन जो है वो आई थिंक आते ही नहीं हैं तो मेन रोड जो है वो पीछे जा रही थी तो हम जो है क्योंकि अब नाबलूस की तरफ जा रहे हैं क्योंकि प्रॉपर जो है मुस्लिम टाउन है तो इस तरफ कम ही लोग आते हैं यहाँ पे एक कैफ़े आया है और मैं सोच रहा हूँ एक छोटी सी ब्रेक ली जाए खूबसूरत कैफ़े है खुला कोई बंदा तो है नहीं यहाँ पे वैसे कैफ़े खूबसूरत बनाया हुआ है बार बैठते हैं शायद आ जाए सलामकुम सो so, हम लोग जी फाइनली यहाँ पे पहुँच गए हैं और मेरे ख्याल में जितना मैं एक्साइटेड हूँ उतनी आप लोग एक्साइटेड हैं कि यहाँ के एरियाज को जो दिखाया जाए तो यहाँ पे बैठ के अभी मैंने एयर बी से एक पैलेस्टीनियन फैमिली को रिक्वेस्ट भेजी है कि वहाँ पर अगर मैं नाइट स्टे कर सकता हूँ लेट्स ही अगर उनका रिप्लाई आ जाता है और उनके घर में जो है वो रूम जो है वो रेंट पे लेके कर सकता हुआ तो आज रात जो है ना हम ना ब्लूस में स्टे करेंगे और अगर ना मिला कोई होटल ना मिला कोई रूम तो फिर देखेंगे कि हम जो है ना मे भी आगे की तरफ कंटिन्यू कर लेंगे जो भी आसपास के एरिया थोड़ा सा शोर है जहाँ पे भी हमें जो वो मिल जाए तो यहाँ पर इस कैफ़े में आने का एक मकसद ये था कि यहाँ पर मेरे पास इंटरनेट और दूसरा चेक कर लें और दूसरा ये कि थोड़ा सा मुझे तलब हो रही थी कॉफ़ी की यहाँ पर कॉफ़ी मंगवाई है प्राइसिस जो है ना यहाँ पर तकलीफ हाँ एक चीज़ बताते चलो यहाँ पर भी शैकल्स ही आपसे लेते हैं इसराइलियन करेंसी तो 12 शैकल्स इसके हैं तो आई थिंक कोई तीन डॉलर चार डॉ दौ, तीन चार डॉलर बन ही जाते हैं तो इस कैफ़े की प्राइसेस थोड़ी सी आई हैं लेकिन बाकी जगहों पे जाएंगे तो आई थिंक कि अरब सिटीज़ के अंदर प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी लो हैं ये शायद तरह फैंसी स्टाइल में एक कैफ़े बना हुआ है इस वजह से लेकिन कॉफ़ी जो है वो अच्छी लग रही है हम आराम से अपनी जो है कॉफ़ी पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें जो है वो पैलेस्टीन फैमिली आज रात जो है ना अपने घर में स्टे करने की इजाज़त दे रहे अच्छा कंटेंट भी बन जाएगा एक एक्सपीरियंस मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगा